వెల్కమ్ బ్యాక్ టు దిశ టీవీ సో ఫస్ట్ పార్ట్ లో మనం పాత్రుని చిదానంద శాస్త్రి గారిని ఒక కోణంలో చూస్తూ తన మాటలన్నీ విన్నాము అవేర్నెస్ తెచ్చుకున్నాము అండ్ తన గురించిన విశేషాలన్నీ తెలుసుకున్నాము కానీ ఇప్పుడు ఈ పాట కొంచెం స్పెషల్ గా ఉండబోతుంది ఎందుకంటే మనం రెగ్యులర్ గా సోషల్ మీడియాలో కానీ బయట ఈవెంట్స్ లో కానీ శాస్త్రి గారిని ఎలా అయితే చూస్తామో ఎలా మనకి బాగా పరిచయమో ఆ లుక్ లో ఆ అటైర్ లో చూడబోతున్నాము సో ఇంకొక మనిషి అని చెప్పుకోవచ్చు మరో కౌనాన్ని ఇప్పుడు దర్శించుకుందాం నమస్కారం అండి నమస్కారం సో మనం ఇంతకు ముందు పాటలో ఎక్కడాగాము ప్రైడ్ మంత్ కి కోసం మీరు రాసిన సాంగ్ దగ్గర ఆగాము ఆ సాంగ్ తోటి మనం స్టార్ట్ చేద్దాం ఏం మాట్లాడినా డెఫినెట్ గా సో ఈ డ్రెస్ వేసుకున్న తర్వాత ఐ గెట్ ఇన్ టు మై పర్సనాలిటీ విచ్ ఇస్ ఈ సాంగ్ అనేది కూడా నేను ప్రైడ్ మాసం కోసం రాసింది ఎందుకంటే తెలుగులో మనకి క్వేర్ సాంగ్స్ ఎక్కువ లేవు సో ఐ థాట్ దిస్ వుడ్ బి లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ థింగ్ అండి ఐ విల్ సింగ్ దిస్ సాంగ్ ఫర్ యూ ఇష్టపడితే అంటారు ఎందుకంటే టర్మినాలజీ మీరు వాడింది అర్థం చేసుకోవాలంటే చాలా సార్లు బాగా గూగుల్ చేసి బ్రౌజ్ చేసి చేసి చేస్తే గానీ ఒక కొలిక్కి రాము ఓకే దీని అర్థం ఇది దీని అర్థం ఇది అని ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎంతసేపు మన ఫ్రెండ్స్ అయినా కానీ ఎల్జిబిటికి వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళతో ఎంతసేపు మాట్లాడినా కానీ ఫైనల్ గా ఓకే వీళ్ళని ఏమనాలి వీళ్ళని ఎలా కన్సిడర్ చేయాలి అనే డౌట్స్ వస్తాయి అంటే అది తప్పు కాదు కాకపోతే అర్థం చేసుకునే విధానం మనకి ఆ సోర్సెస్ లేవు ప్రాపర్ గా ఇది ఇది అని చెప్పే వాళ్ళు లేరు మనకి అండ్ అంత అంత ఓపెన్ గా అంత నార్మల్ గా మాట్లాడుకునే పరిస్థితులు మన దగ్గర అయితే లేవు కానీ ఒక చిన్న సాంగ్ మంచి లిరిక్స్ ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ట్యూనింగ్ చేసి అండ్ మీరే సి మీ ఇష్యూస్ ని మీరు చెప్పుకున్నప్పుడు మన గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు వచ్చే అండర్స్టాండింగ్ అనేది వేరే ఉంటుంది ఆ విషయంలో అయితే ఈ సాంగ్ చాలా సక్సెస్ అయింది కన్వే చేస్తుంది ఏదైతే చేయాలో అది చేసి మిస్కన్సెప్షన్స్ అన్ని పోగొట్టే విషయంలో కూడా ఫస్ట్లీ ఈ సాంగ్ ని పాడినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఎట్లా అయినా సొసైటీకి అది కావాలి కాబట్టి ఈ టైమ్ లో పర్టికులర్ గా సో పాట గురించి అండ్ మీ అటైర్ గురించి మీ అభినయం విషయంలో కూడా నేను ఖచ్చితంగా ఫిదా అయిపోతా 
లైక్ మా ఆడియన్స్ సో మనం ఇంటర్వ్యూలో ముందుకెళ్దాం మీ దగ్గర ఇంతసేపు జర్నీ చేసి అండ్ ప్రీవియస్ గా కూడా మీ గురించి కొంచెం తెలిసి ఉంది కాబట్టి అంతో ఇంతో నాకు మీరు ఒక బ్యూటిఫుల్ హార్ట్ గా తెలుసు ఒక ఆర్టిస్ట్ గా తెలుసు ఇవన్నీ తెలుసు ఆర్టివిస్ట్ గా తెలుసు ఇట్లా మీకున్న మెనీ వాయిసెస్ అండ్ ఫేసెస్ నాకు తెలుసు సో దట్ మీరు నాకు ఒక పాజిటివ్ పర్సన్ ఒక గుడ్ బీయింగ్ గా తెలుసు కానీ మీ కూడా ఒక పాయింట్ లో చాలా నెగిటివిటీ వచ్చింది యాక్సెప్టెన్స్ లేకపోవడం జరిగింది అయితే మీరు ఇంత మంచి మనిషిగా ఉండి మాకు ఇంత నచ్చుతూ ఉన్న ప్రాసెస్ లో కూడా మీకు అట్లా వచ్చే వస్తున్నాయి ఎందుకు అనుకోవచ్చు సో ఒకటి ఏంటంటే మనకి చాలా సంవత్సరాల నుంచి లైక్ ఎల్జిబిటి సముదాయాన్ని ఒక ఒక మార్జిన్ లో పెట్టారు అనమాట మన మార్జిన్ డైజేషన్ అంటాం ఇంగ్లీష్ లో అంటే వాళ్ళని అణిగేసి తొక్కేసి అంటే లోపల పెట్టే ఓన్లీ ఎల్జిబిటి సముదాయం కాదు ఇప్పుడు మనం సేమ్ అది కాస్ట్లో కూడా చూస్తాం సేమ్ అది మనం రిలీజన్లో కూడా చూస్తాం చాలా కామన్ అయిన విషయం కానీ మార్జినలైజేషన్ వల్ల అది ఒక ట్యాబు అయిపోతుంది ట్యాబు అంటే మనకి బేసిక్గా ఏదైనా సరే ఒక మనిషి ఒక లిప్స్టిక్ పెట్టుకుని ఒక అబ్బాయి ఒక లిప్స్టిక్ పట్టుకున్నాడు అనుకోండి అయ్యో ఏం చేసేస్తున్నారా బాబు అంటారు అది కాకుండా ఒక అంటే ఒక అమ్మాయి అంటే బైక్ నేర్చుకుంటే ఇప్పుడు నీకు మూతి పళ్ళు రాలితే నీకు పెళ్ళవాడు చేసుకుంటాడు అంటారు సో ఆ ఇన్బిల్డ్ మెకానిజం ఎవరి ఎవరు చేస్తున్నారో దాన్ని సొసైటీ అంటాం మనం హెట్రోనామటివ్ అంటే వాళ్ళకి ఒక ఒక ఏదో ఎవడో రాసిన రూల్ సెట్ ఉంది ఆ రూల్ సెట్ లోనే ఫాలో అవ్వాలి కొంచెం ఇటు అటు వెళ్తే అది యాంటీ సొసైటీ అంట అది యాంటీ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు చూడడమే దీనివల్ల మనకు ప్రమాదం ఉంది అని చెప్పి ఈ ఈ సొసైటీ మన మనతో పాటు చిన్నప్పటి నుంచి ఉంటుంది ఇట్స్ ఇట్స్ వెరీ ఎగ్జిస్టింగ్ కానీ ఏంటవుతుందంటే ఎప్పుడైతే ఎవరైనా కొంచెం కొంచెం వివిధంగా చేశారనుకోండి కొంచెం వాళ్ళకి వాళ్ళ వాళ్ళకి ఇలా చేయాలి అని చెప్పిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు కొంచెం డైవర్ట్ అయ్యారనుకోండి వాళ్ళని ఐదు రెండు రకాలుగా ట్రీట్ చేస్తుంది ఒకటి హేట్ అంటే వాళ్ళని కొట్టడం చంపడం ఆల్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ విచ్ ఇస్ హ్యాపనింగ్ ఇంకొకటి జోక్ మాకరీ వాళ్ళ మీద జోకులు వేయడం వాళ్ళ మీద అంటే హాస్యాస్పదం చేయడం వాళ్ళని జోకర్లుగా మార్చడం వాళ్ళని జోకర్లుగా పరిగణించడం సో ఈ రెండు విధాలు సొసైటీ మనుషుల పైన ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు నా వరకు వచ్చేసింది ఏంటంటే ఒకటి నేను నేను విజిబుల్గా అవ్వడానికి కారణం నేను ఒక ఒక అంటే ఇంత బయటకు వచ్చి బహిరంగంగా చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే నా వర్గాల వాళ్ళు అంటే ట్రాన్స్ పీపుల్ కానీ జెండర్ నాన్ బైనరీ పీపుల్ కానీ ఎల్జిబిటి సముదాయం కానీ వాళ్ళకి వివక్షత చాలా ఎక్కువే ఉంది ఇది ఈ వివక్షతని మనం ప్రేమగా ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఆర్ట్ చేస్తున్నాం అది అయితే చూసే వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళు తెలి తెలి తెలిసినా తెలియకపోయినా తెలుసు తెలుసు తెలియకపోతే తెలుసుకోవాలి కానీ తెలియకపోవడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ అయ్యేది హేట్ అనమాట ఇప్పుడు ఎవరైనా మంచిగా డ్రెస్ చేసుకున్నాడు వాడికి ఏదో అన్నాం అనుకోండి మన ఈగో సాటిస్ఫై అవుతుంది ఆ మనిషి తగ్గిపోతాడు అలాగా చాలా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది ఓన్లీ మనకి సొసైటీలో చాలా కామన్గా ఎల్జిబిటి సముదాయం మీద ఆ వివక్షత ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఏం లేదు ఒక వీడియో పెట్టాను అనుకోండి తెలుగులోని ఆ ట్రోలింగ్స్ ఈయన పది మంది పది కామెంట్లు వేస్తారు బేసిక్గా మనం ఈ ఎంటైర్ ఐడియాని ఈ జెండర్ని ప్రజెంట్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి అగేన్స్ట్గా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు బేసిక్గా అది వాళ్ళు తీసుకోలేరు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంటర్నల్ భయం ఉంటుంది ఓ ఈ మనిషి చేశాడు నాకు కూడా నేను కూడా అలా చేస్తానేమో నేను కూడా గేమ్ నేను కూడా ట్రాన్స్జెండర్ ఆ ఇంటర్నల్ భయం ఏదైతే ఉందో ఇంటర్నల్ ఫోబియా ఏదైతే ఉందో దానివల్ల దాన్ని తప్పించుకోవడానికి దాన్ని వాళ్ళు అడ్రస్ చేయలేరు దాన్ని కూర్చొని ఓహో నేను ఎందుకు ఇలాగా ఆలోచిస్తున్నాను అని చేయలేరు నా స్వతంత్రాన్ని నేను ఏ బహిర్ అంటే నేను ఏదైతే బయట పెడుతున్నానో దాన్ని చూసి వీళ్ళు ఏడుస్తుంది వచ్చి హేట్ ప్రజెంట్ చేస్తారనమాట చాలా కామన్ కానీ ఒకటి అర్థం కాదు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరి జీవితం వాళ్ళది నా జీవితంలో నేనేం చేసుకున్నాను నేను చేసుకుంటున్నాను పక్క నీకేంటి కాలేదు నేను డబ్బులు అడిగానా లేకపోతే నేను నేను అంటే ఏదైనా స్పేస్ అడిగాను లేదు కదా సో ఈ ఈ ట్రోలింగ్ అనేది ఆపాలి ఆపడానికి కారణం ఏంటి మనం ధైర్యంగా ఉండాలి కొన్ని అంటే కొన్నిసార్లు నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ లేకపోతే బయట పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నప్పుడు చాలామంది చాలా రకరకాలు మాట్లాడతారు ఏం లేదు ఒక మనకి టీ శాక్స్ తెలంగాణ స్టేట్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్ మాకు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చింది ఉన్న హైదరాబాద్లో అన్ని పబ్లిక్ స్పేసెస్ తోటి వెళ్ళి ఒక పర్ఫార్మెన్స్ చేయమని చెప్పి సో దానికి నేను వెళ్ళాను యాజ్ అ డ్రాగ్ ఆర్టిస్ట్ నేను పర్ఫామ్ చేశాను చేస్తూ ఉంటే జస్ట్ ఇలాగే ఉన్న వస్తున్నాను ఎవడో ఇద్దరు వీడు ఇద్దరు ముగ్గురు మనుషులు అక్కడ పక్కన ఉన్నారు పక్క నుండి ఓ ఎ
సో నేను రియాక్ట్ అవ్వాలి అక్కడ నేను రియాక్ట్ అయితే వాళ్ళు అక్కడ మూసేస్తారు లేకపోతే నేను రియాక్ట్ అయిపోతే నా నా చెల్లి నా అక్క ఎవరైతే ట్రాన్స్జెండర్ కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చారో వాళ్ళు లేకపోతే చిన్నపిల్లలు అంటే చిన్నపిల్లలు అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ పేరెంట్స్ని వదిలేసి రాడు సో వీళ్ళందరికీ ఇంకొంచెం ఆ టార్గెట్ అవుతుంది సో వీ నీడ్ టు టేక్ అ స్టాండ్ సో ఈ నెగిటివిటీని మనం ఎలా అరిగట్టాలంటే చిన్నప్పటి నుంచి మన మనం పెంచే పిల్లల్ని సరిగ్గా పెంచాలి వాళ్ళకి జెండర్ వివక్షత కనబడకూడదు మీరు ఆడపిల్లల్ని ఏమని నువ్వు వంటగదిలో అన్నం వండడం నేర్చుకో మగవాడిని ఏమని నువ్వు బయటకు వెళ్ళడం నేర్చుకో అది చెప్పడం మానేసి ఇద్దరిని వాళ్ళ వాళ్ళ స్పేస్ వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళు ఏం చెయ్యాలో అది మనం చెప్తే దానివల్ల ఆ మనిషి ఆ పిల్లడు ఎవడైతే పెరుగుతాడో వాళ్ళు ఒక జెండర్ని సమ అంటే సమంగా చూస్తాడు వాళ్ళ వాళ్ళ వైఫ్ని కొట్టడు వాళ్ళు వాళ్ళ అంటే ఇంకొక అమ్మాయిని ఏమి వండు సో అది మనం ఆ మాస్కులిటీని మనం సరిగ్గా కంట్రోల్ చేయడం అబ్బాయిలకి నేర్పించాలి ఫస్ట్ అబ్బాయికి ముందు నేర్పించాలి దాని తర్వాత ఏమైనా అమ్మాయిలకి చెప్పాలి ఇప్పుడు సేమ్ ఫ్రీడమ్ ఏదైతే అబ్బాయికి ఇచ్చారో ఆ ఫ్రీడమ్ అమ్మాయికి కూడా ఇవ్వాలి అది కాకుండా మీ లైఫ్లో ఎవరైనా ట్రాన్స్పర్సన్స్ ఉందాలనుకోండి వాళ్ళు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారో అని చెప్పి అడగకుండా మీరు మీరు ఆలోచించండి ఒక మనిషిని ఒక ఫ్యామిలీ ఒక ఫ్యామిలీ యూనిట్ నుంచి ఒక ట్రాన్స్జెండర్ తీసి బయట పడేస్తారు వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తారు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు అడిగే వాళ్ళు ఎవరు లేరు కోవిడ్లో ఎంతమంది ట్రాన్స్జెండర్ పీపుల్ చనిపోయారో ఎవరి దగ్గర డేటా లేదు so that is the crucial part of it adhe gaane oka parent accept chesi if they are kind of giving the same kind of a love yeah. to any other person that would be a very beautiful thing so hate ni what how i deal with hate na kavara hate akkada visarel ankonde dani pattukoni nen i convert into art and i vomit in front of them so this is a very coping mechanism where i can tell them that okay meer nannu ila gannaru kan meer anandaliki meeku oka addam chupistunnanu art tote in అలా ఒక డైలాగ్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి అండర్స్టాండింగ్ అవుతుంది ఇప్పుడు కాకపోతే ఎప్పుడు ఒకసారి ఆర్ట్ వల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతారు సో ఐ థింక్ దట్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ కోపింగ్ మెకానిజం మీకు వస్తున్న ఫ్రస్ట్రేషన్ కానివ్వండి మీరు మీరు ఎదుర్కొన్న వాటికి సమాధానంగా కూడా మీ డ్రాగ్ ఆర్ట్ రూపంలోనే చెప్తున్నారు బాగుంది ఇప్పటి వరకు అయితే మీరు మీకు వచ్చిన ఇష్యూస్ ని ఫేస్ చేయటం ఈ విధంగా అంతేకాకుండా మళ్ళీ సొసైటల్ ఆస్పెక్ట్స్ ని సోషల్ ఇష్యూస్ ని కూడా ఈ ప్రాసెస్ లో మీ ఆర్ట్ లోనే భాగం చేసుకున్నారు ఇప్పుడు మీరు వ్యక్తిగతంగా మాత్రమే కాకుండా సామాజికంగా కూడా ఒక రెస్పాన్సిబుల్ ఆర్టిస్ట్ గా చేస్తున్నారు మీకు ఎవరు మొబిలైజ్ చేయలేదు మిమ్మల్ని ఎవరు అడగలేదు ఫిర్బి మీరు బయటకు వచ్చి ఇవన్నీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఆ విషయంలో అయితే నేను ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేయాలి ఎందుకంటే మీరు నా ఇష్యూస్ ని కూడా అడ్రస్ చేసి ఉంటారు మీరు సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్స్ గురించి మాట్లాడారు విమెన్ పీరియడ్స్ గురించి మాట్లాడారు ఫార్మర్స్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తే దాని గురించి మాట్లాడారు చాలా విషయాల్లో మీరు మీరు మరి ఎట్లా ప్లాన్ చేసుకున్నారో కానీ మాక్సిమం కవర్ చేస్తారు మన ఇండియాలో ఏవైతే నార్మలైజ్ అవ్వాలో వాటన్నింటికి మీరు వాయిస్ ఇచ్చేసారు అక్కడ నాకు ఒక హోప్ వచ్చింది అండ్ మీ పర్సనల్లీ ఒక అమ్మాయిగా కానివ్వండి లేకంటే ఒక మనిషిగా చాలా సార్లు డిస్క్రిమినేషన్ కి గురయ్యాను అండ్ సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్స్ కి గురయ్యాను అయితే నాకు ఒక మనిషి నాతో పాటు నేను కూడా గురయ్యాను నాకు కూడా ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి అని పాజిటివ్ గా చెప్తే ఒక ఫ్రెండ్ భుజం తత్తి చెప్పినట్టుగా మీ మాటలు నాకు కొంచెం బూస్ట్ అప్ ఇచ్చాయి ఇంకోటి కూడా నేను ఫేస్ చేయాల్సి వస్తే ఐ మస్ట్ డూ దాట్ కానీ నేను ఫేస్ చేసినంత మాత్రాన నేను ఏదో తప్పు చేసా అని ఫీల్ అవ్వక్కర్లేదు అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ని ఇచ్చాయి సో ఆ విషయంలో కూడా థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే ఇది సీరియస్ అంశం మాట్లాడుకోవడానికి కూడా ఎందుకంటే ఈ ఇప్పుడు మనం పని కట్టుకుని ఇది గుర్ టచ్ ఇది బ్యాడ్ టచ్ అని అండ్ సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్స్ అసలు బావి వరుస లేకుండా ఏజ్ తో పని లేకుండా డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ మీద కూడా అసలు లేకుండా జరుగుతున్నప్పుడు ఏవి ఎట్లా జరిగినా విక్టిమ్ బ్లేమింగ్ చేస్తున్నాం అవును వచ్చిన సెక్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి చట్ట ప్రకారం ఒక ట్రాన్స్ పర్సన్ సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ గురి అవుతే ఒక మ్యాన్ ఒక మ్యాన్ ఇంకో మ్యాన్ మీద సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ గురి అవుతే చట్ట ప్రకారం దానికి దాని శిక్ష ఎలాగంటే ఒక దొంగతనానికి శిక్ష అన్నట్టు యాజ్ పర్ సుప్రీం కోర్ట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ద జడ్జ్మెంట్ ఇస్ అంటే ఒక ట్రా ఒక మనిషి ఒక మ్యాన్ ఇంకో మ్యాన్ సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ చేస్తే ఓన్లీ కాప్లెక్స్లో దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తారేమో కానీ చట్టపరంగా ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ అండ్ టు రేప్ సేమ్ హ్యాపెన్స్ విత్ ట్రాన్స్ పీపుల్ ఎస్ ట్రాన్స్ పీపుల్కి మహా అయితే రెండు వన్ టూ వీక్స్ జైల్లో పెడతారు మీరు సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ చేస్తే దాని తర్వాత మిమ్మల్ని వదిలేస్తారు సో దాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ the society
చూసేవాడు అందరూ లైక్ ది వాంట్ టు బి అ ప్రెడిటర్ ది వాంట్ టు కైండ్ ఆఫ్ టేక్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ సో మై సెక్చువల్ హ్యాస్మెంట్ వాజ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ స్కూల్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ థర్డ్ క్లాస్ ఐ వాజ్ ఇన్ అ బోర్డింగ్ స్కూల్ అండ్ వన్ ఆఫ్ మై టీచర్ మా అమ్మ అంటే నాకు తెలిసిన ఒక టీచర్ వాజ్ వాజ్ ద వన్ హూ వాజ్ సెక్చువల్లీ హ్యాసింగ్ బి అండ్ దెన్ ఆ రేజ్ that trauma that rage is still something which is bringing ante at a rage ippudu kuda na degara undi meer meer annaru kada anta political ga enduku untaru anta ante up front lo nenduku cheptaru anta kopam meek enduku ostundi ante aa rage akkada undi kabatti naaku prathi okkati naaku tattutund anamata like it's feeling uh, very yeah. gutful to me um kaani ippadi kuda like chaala saarlu chaala corporates gaani lakapothe lakapothe chaala schools gaani ngos gaani vachi manam oka ఒక ఒక స్పేస్ దగ్గర చెప్పొచ్చు ఓ మేము వీఆర్ స్ట్రిక్ట్లీ జీరో టాలరెంట్ టు సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ మేము అసలు చాలా అంటే స్ట్రాంగ్గా స్టాండ్ తీసుకుంటామని చెప్పి కానీ నిజంగా సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ అయితే ఫస్ట్ విక్టింగ్ బ్లేమింగ్ అవుతుంది మీరు చెప్పినట్టు ఎందుకు ఇలాగా అవుతుందంటే బికాస్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ లిబర్టీ ఇప్పుడు మనం సినిమాలలోని బేసిక్గా ఒక అమ్మాయిని ఇలా టాంట్ చేయాలి ఇలా ఇలా చెప్పాలి ఇలా చెప్తేనే హీరోయిజం ఇలా ఉంటేనే హీరోయిజం అని ఒక అంటే మాచు మాస్కిలైన్ ఫిగర్స్ని మనం చూపిస్తూ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ వీఆర్ జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక సెక్షువల్ హ్యాస్మెంట్ ఓకే మేము ఏదో మాట్లాడి మీ మాట వింటాం అని అంటూ ఇవి ఈ కాంటెంట్ ముందు పెడుతూ ఉంటే సొసైటీ ముందు ఇదే చూస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ పాపులారిటీ ఎక్కువ ఉంది ఇప్పుడు నా హీరో అలా చేసాడు నేను కూడా చేయొచ్చు ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ థింగ్ ఆ మోడల్ మోడల్ కాంపస్ నేను ఇది చెయ్యాలా నేను ఇది చేయకూడదా ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్కి ఉండాలి మీ దాట్ బి అ డైరెక్టర్ మీ దాట్ బి అ హీరో మీ దాట్ బి ద ద రైటర్ ఇది ఎప్పుడు మారుతుందంటే ప్రతి వర్గాల వారు ఆ స్పేస్కి వెళ్ళి నేను ఇక్కడ నేను దీంట్లో భాగస్వామ్యం తీసుకుంటాను నేను మీలాంటి కథలు కాకుండా నేను నాలాంటి కథలు నేను రాస్తాను అని చెప్పి భాగస్వామ్యం తీసుకుంటే అప్పుడు ఆ ఆర్ట్ ఫామ్ మెరుగుపడుతుంది ఇప్పుడు డ్రాగే అనుకోండి నేను ఒక నేను ఒక నాన్ బైనరీ పర్సన్గా నేను ఒక డ్రాగ్ చేస్తున్నాను చాలా సార్లు ట్రాన్స్ ఉమెన్ డ్రాక్ చేస్తారు ట్రాన్స్ ఉమెన్ వచ్చి వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రెసెంటేషన్ చేయడం వల్ల ట్రాన్స్ మ్యాన్ వచ్చి డ్రాక్ చేస్తారు సిస్టిన్ స్ట్రేట్ పేపర్ వచ్చి డ్రాక్ చేస్తారు అంటే ఒక మీరు మీరు డ్రాక్ చేయాలంటే మీరు ఎల్జిబిటీ సముదాయం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఎవరైనా అవ్వచ్చు ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు ఎలాగైనా మీరు డ్రాక్ చేయొచ్చు ఆ కంఫర్టబిలిటీ ఆ స్పేస్ మీకు ఇస్తుంది అలాగా ప్రతి ఒక్క రంగాల్లోని ప్రతి ఒక్క అంటే స్పేస్లోని రిప్రజెంటేషన్ ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఎప్పుడు అవుతుందంటే మనం ఆ డోర్స్ ఓపెన్ చేసి వీళ్ళని పిలిచి మీరు కూర్చోండి ఇలా ఇది ప్రాబ్లమ్ మీరు ఇది ప్రాబ్లమాటిక్ తీస్తున్నారు ఒక స్టాండ్ తీసుకోండి రీసెంట్గా ఒక మంచి ప్లే అయింది దాంట్లోని అంటే ఇట్స్ అ వెరీ సటిల్లీ ద డిరెక్టర్ వాజ్ ఏబుల్ టు టెల్ దాట్ యూనో దిస్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమాటిక్ థింగ్ విచ్ వి వే కైండ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేటింగ్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ ఆ ఒడాసిటీ ఉండాలా అంటే ఆ ఇది ఉండాలన్నమాట ధైర్యం ఉండాలి వచ్చి మనం చెప్పడానికి సో ఐ థింక్ ఫస్ట్ calling out second representation ee rendu manaki eppudaithe prathi rangalu prathi art lo untayo appudu manaki voice stronger avutundi appudu manam evaraina sexual predators unnano manam call out chesi go no sexual predator vi ani tho pane cheyakoddu ani cheppi cheppadaniki dhairyam vastundi first oka oka normal technician cheppadaniki oka big stardom hero aina hero aina cheppadan lone chaala difference untundi సో ఒక స్టార్డమ్ హీరోయిన్ చెప్తే పది మంది వింటారు ఒక టెక్నీషియన్ చెప్తే ఎవరు వినరు ఆ స్టాండ్ ఆ మనుషులు తీసుకోవాలి ఆ మనుషులు తీసుకోవాలంటే ఎవరైతే వింటున్నారో ఎవరైతే కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి సెన్సిబిలిటీ ఉండాలి ఫస్ట్ నేను ఇది వినాలా లేకపోతే ఇది వినాలా వీళ్ళు మంచోళ్ళ వీళ్ళు మంచోళ్ళ ఒక సెక్షువల్ హెరాసర్ ఒక సినిమా తీస్తున్నాడు అంటే బాయ్కౌట్ చేయడం ఇస్ ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ టు డూ అంతేకాదు మనం టికెట్ తీసుకున్న సెక్షువల్ వాడు ఏదో సెక్షువల్ హెరాసర్ చేసుకుంటున్నాడు నేను సినిమా చూస్తే ఇస్తే ఎంటర్టైన్మెంట్ వాళ్ళు అనకూడదు మోరల్ కాంపస్ అక్కడ దెబ్బతింటుంది సో ఐ థింక్ దాట్ ఈస్ హౌ వీ నీడ్ టు కైండ్ ఆఫ్ కలెక్టివ్లీ వర్క్ ఆన్ యూనో మేకింగ్ సేఫ్ స్పేస్ ఆ సేఫ్ స్పేస్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు కూడా చాలా ట్రాన్స్ పీపుల్ ఆపర్చునిటీస్ కోసం వెతుకుతున్నారు సో లెట్ దెమ్ డూ ద రిప్రజెంటేషన్ లెట్ ట్రాన్స్ పీపుల్ డూ ద ట్రాన్స్ రోల్స్ ఇప్పుడు ఒక ట్రాన్స్జెండర్ రోల్ ఉంటే నా నాకు నేను ట్రాన్స్జెండర్ నాకు తెలుసు ఎలుగుంటుందో నా పెయిన్ నేను నేను కాలేదు అనుకోండి నా చేతికి తెలుస్తుంది ఆ మంట ఎలా ఉంటుందో అంతేగాని ఎప్పుడు అవతల ము నిప్పులు ముట్టుకోలేదో వాళ్ళని నిప్పు ఎలా ఉంటుందో చెప్పడం ఇట్స్ వెరీ కైండ్ ఆఫ్
I took help with professional people to mm -hmm. come out of that therapy, uh, to come out of that uh, entire trauma. Mm -hmm. So, Dhani mm -hmm. normalized uh, uh, and we need to ensure that we are seeking help whenever it's needed. Pratyokasari, a victim would not be victory, victorious, you know. Hardly, this is, if, if the person is very influential, then they would be influential. But usually the victims will not get their space. At least, leave it to the court. Let them decide what the correct thing yeah. is. At least, if you create a difference, so, uh, sex normalize same sex marriages currently in the same sex So, our vision is me. Opinion and I caste load we are okay. okay. But if it's anything away, and caste where Maripote Manoki Pudu, you know, Yantaman Yantaman So Akarnanchi and deep and the deep process and the deep trauma on the families. Adegani oka oka inkoka manishing oka man versus man, Walu intlo chapakunda pillages kunte, Waliki chataparanga, Walikoka idile donte, Walikoka certificate ledu, Yavadena Sari, Yapurina, Yavana ethical poachu, Yavana champeochi, Edena bachu, Dani proved it like a court they get a court they get a manishikunda saksha that are live. So that is the very smallest point of the entire loophole. I am a same sex man. I am a husband. I am a husband. I am a husband. I am a medical insurance. I am a partner. I am a partner. I am a partner. I am a partner. I am a bisexual person. I am a bisexual person. I attract to all the genders. I am a cisgender woman. I am a cisgender woman. I am a cisgender woman. I am a non binary person. I am a technical government. I am a non binary person. I am a cisgender woman. I am a cisgender woman. I am a cisgender woman. I am a medical insurance. I am a government. I am a transgender person. I am a transgender but I don't support the double and I don't support the double. That's a confused mechanism. So this is, this is the overall perspective. But in same-sex marriage, we have anti-culture. We have no anti-culture. We have to talk about the same thing. 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 So, we have to do that. That's why we have to do that. So, we have to do that with the same-sex couple. In the mantra, we have to do that with the same-sex couple. Okay. That's just a normal mantra. We have to do that with the same-sex couple. So, we have to do that with the same-sex couple. So, we have to do that with the same-sex couple. We have to do that with the same-sex couple. I don't want to do that, but I don't want to do that. If you are open and legalized same-sex man, somewhere or the other way, you have a voice. You don't have to do that in the court or the police station. If you are not illegal, you have to say that the police station is not illegal. You have to say that the man is not illegal, the family is not illegal, the family is not illegal, the family is not illegal, the electric shock is not illegal, they are trying to convert the person into something else. So this is a very problematic space. So I am saying that, as a person, you have to do anything about it. We have to do anti-culture, not anti-culture. We have to do Shastra, we have to do Shastra. It's not only one community, one religion. There are many religions in the world. Now, this is not the case. It's a very common thing, which for any kind of a temple, for any kind of a thing, we say that God is everywhere. हाँ अंतर बहित से तत्सर्वम सर्वम व्याप्य नारायण स्थित है अंतर इफ द गॉड इज एवरी वे दे आर आल्सो इन अ होमोसेक्सुअल पर्सन एंड इफ दे आर अ होमोसेक्सुअल दे आर लविंग समबडी एल्स हु गेव यू द राइट टू काइंड ऑफ गो हेड मीकी अंत मे इच्छा रईट एवर इच्छा वाल दिल्ली ओ नुकूद ने सो दट इज समथिंग विच कम्स फ्रम ह्यूम स्पेस ह्यूमाटी अंत एंपति अनेवत्व अने so, 
అది మనం లేకుండా అపోజ్ చేయడం ఇట్స్ వెరీ డిస్హార్టనింగ్ సిచ్యువేషన్ సుప్రీం కోర్టు పైన మేము చాలా అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకున్నాం కానీ ఎంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టిందాను మాట్లాడే వాడు మాట్లాడి పని చేస్తే పనులు అవుతాయి కానీ మాట్లాడి ఆ మేము విన్నామయ్యా అని చెప్పేసి వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటే అంటే ఇట్ డింట్ వర్క్ ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ అస్ బట్ ఐఎమ్ హోప్ఫుల్ దాట్ ఇప్పుడు రివ్యూ పిటిషన్ పెట్టడం వల్ల అట్లీస్ట్ వీ మైట్ గెట్ సమ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ మధ్యలో ఏంటి ఫ్యామిలీస్ కానీ క్వేర్ పీపుల్ కానీ డిప్రెస్ అవ్వకుండా వాళ్ళ 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 ప్రేమని వాళ్ళు చాటుకుంటూ ట్రయింగ్ టు సి హౌ సొసైటీ చిన్న చిన్న ఇప్పుడు ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు లేకపోతే ఇప్పుడు రైటర్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళ వాళ్ళ కళలను యూజ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ కళలను యూజ్ చేసుకుంటూ కొంచెం ఆ సొసైటీని మనం మెల్లిమెల్లిగా మారుస్తూ ఉంటే ఒక టైం వస్తుంది ఎప్పుడంటే ఎవరైనా ఏ వర్గాల వారైనా అందరూ సమానంగా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అని చెప్పి సో జెండర్ ఈక్వాలిటీకి ఆబ్వియస్ గా నేను సపోర్ట్ చేస్తాను ఎందుకంటే సొసైటీలో ఏ మూలలో ఉన్నా కానీ వాళ్ళు ఒక చీకటి బ్రతుకు బ్రతుకుతున్నట్టుగా కాకుండా జనజీవన శ్రవంతితో పాటు ఉండి నేనే రైట్స్ ఏదైతే నేను రైట్స్ ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నానో అందరూ అది ఎంజాయ్ చేయాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను అండ్ నాకు బాగా బాదరింగ్ థింగ్ ఏంటంటే రైట్స్ ఫెసిలిటీస్ వీటి అన్నింటికంటే కూడా అదే మనతో పాటు బ్రతుకుతున్న ఒక మనిషికి మనము ఇవ్వాల్సిన సోషల్ సెక్యూరిటీ కూడా ఇవ్వలేకపోతున్నాం ఇది చాలా పెద్ద ఇష్యూ అవుతుంది ఎందుకంటే ప్రాణాలు పోవటం అంటే చాలా చిన్న విషయం కాదు కదా సో నేను కూడా ఈ సందర్భంగా నా పర్సనల్ గా చెప్తున్నా ఎవరు కూడా ఈ ఈ విషయంలో డిజపాయింట్ అయ్యి అయితే ఏం చేసుకోకూడదు సో అయితే మనం సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజెస్ అండ్ సోషల్ సెక్యూరిటీ ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం కదా మనం ఏదైతే ఒక వేలో ఆలోచిస్తున్నామో ప్యారలల్ గా ఇంకొక వే నడుస్తూ ఉంటది సో వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అంటే ఇదంతా పూర్తిగా వ్యతిరేకమైన విషయం మన భారతదేశం అంటే వివాహ వ్యవస్థ మీదే నడుస్తుంది ఈ ప్రాసెస్ లో మీరు వచ్చి నేను వేరే నేను వేరే మనిషిని నాలో ఆడలేదు మగాలేదు నేను ఇంకొకరిని ఎవరినో పెళ్లి చేసుకుంటా అంటున్నారు ఇది వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తుంది ఇప్పుడు నిన్ను చూసి ప్యాషన్ గా తీసుకొని ఇంకో నలుగురు వస్తారు తర్వాత రేషియో ఇంబ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది సో ఇది కాదు ఇది ఫ్యాషన్ గా తీసుకొని చాలా మంది టర్న్ అయితే వ్యవస్థ పరిస్థితి ఏంటి సిస్టమ్ ఎట్టు పోవాలి సొసైటీ ఏమవాలని ఇట్లా చాలా మాట్లాడుతున్నారు అనమాట ఇది ఎంత అన్ఫేర్ గా ఉంది చూడండి మనకైనా వినడానికైనా మీరు డివియేట్ చేస్తున్నారు జనాల్ని మీరు ఎమోషనల్ గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారు నువ్వు కూడా మారు నువ్వు కూడా అసలు నీ జెండర్ ఇది కాదు అనేసి ప్రొవోక్ చేస్తున్నారు అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు సో సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజెస్ ని లీగలైజ్ చేస్తే ఇదే జరుగుతుంది ఆ అందుకనే కోర్టు కూడా జస్ట్ మీరు లివింగ్ లో ఉండండి సెక్సే కదా కావాల్సి ఇంత దిగజారిన మాటలు వినబడ్డా సెక్స్ ఉంటే సరిపోతుందా ఆ తర్వాత ఇంకేం వద్దా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఒక మనిషికి కావాల్సిన ఎమోషనల్ సపోర్ట్ అది ఎవరి నుంచి వచ్చినా సరే దానికి హస్బెండ్ ఏ అక్కర్లేదు ఇంకేదో అక్కర్లేదు కానీ మరి సెక్స్ ఉంది కదా ఇప్పుడు మీకు మీరు లివింగ్ లో ఉండొచ్చు కదా అని వదిలేస్తే కరెక్ట్ కాదు కదా సో వాళ్ళు అన్న మాటల్ని బట్టి నేను మిమ్మల్ని ఏం అడుగుతున్నాను అంటే నిజంగానే మీరు వచ్చి ప్రొవోక్ చేస్తేనో మీరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపిస్తే మిగతా వాళ్ళు మారిపోతారా వాళ్ళ సెక్షువల్ ఓరియంటేషన్ అనేది మారుతుందా ఆ ఛాన్స్ ఉందా ఒకటేనండి ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ హెట్రోసెక్షువల్స్ మా అమ్మ నాన్న హెట్రోసెక్షువల్స్ ఉన్న స్టోరీస్ కానీ చదవడం కానీ అన్ని హెట్రోసెక్షువల్స్ ఆర్గన్స్ రిప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ అన్ని చెప్పడం మా కాలేజ్లో స్కూల్లోనే హెట్రోసెక్షువల్స్ వాళ్ళ టీచర్స్ హెట్రోసెక్షువల్ మా రిలేటివ్స్ హెట్రోసెక్షువల్ అందరూ హెట్రోసెక్షువల్ ఇంత హెట్రోసెక్షువల్ మంది నా దగ్గర ఉన్నాక నేను బైసెక్షువల్గా ఎలాగయ్యాను వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలి కదా నన్ను ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒకళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయొచ్చు అంటే నేను ఒకళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయొచ్చు అంటే వాళ్ళు కూడా నన్ను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేదు అంటే ఇట్స్ అ వెరీ కామన్ సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు మనం ఎలా ఫీల్ అవుతామో అది మనమే ఫీల్ అవుతాం ఇంకా పక్కన వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వలేరు అది కాకుండా ఇదేదో ఫారెన్ థింగ్ ఇది బయట నుంచి వచ్చింది అందం కూడా ఫారెన్ థింకే కాదు ఇండియాలో చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఉంది మనకి ఇండియాలో అంటే చాలా మంది రాజులు ఉన్నారు లైక్ మల్లి కఫూర్ ఉన్నారు ఇంకా చాలా మంది మనుషులు ఉన్నారు ఎవరైతే ఈ సమ ఈ సిచ్యువేషన్ నుంచి చాలా సంవత్సరాల నుంచి అది పాస్ డౌన్ అవుతూ ఉంది ఇది మనం మనకు తెలుసు మనకి తెలుసు మనం చదువుకుంటాం ఇందాక చెప్పినట్టు మనం మన దేవుళ్ళు కూడా అన్ని అన్ని వర్గాలకు చెందిన దేవుళ్ళు ఉన్నారు పూజలు కూడా మనం అలాగే చేయిస్తాం జెండర్లెస్ పూజలు చేయిస్తాం అన్ని వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ అప్పుడు మనకి మనసులో తట్టదు జస్ట్ ఒక మనిషి
నేను నేను నా ఉమెన్ హుడ్ నుంచి చూపిస్తున్నాను అనుకోండి లైక్ ఐ ఆమ్ అ వెరీ సూపర్ స్టార్ వెరీ వండర్ఫుల్ ఉమెన్ ఒక నా నా లాంటి డ్రాక్ క్వీన్ ఒక రోజు వెళ్ళి వాళ్ళతో పాటు పక్కన నుంచొని ఐ ఆమ్ ఆల్సో వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఉమెన్ అన్నారు అనుకోండి ఇక్కడ ఏమవుతుందో నా ప్లేస్ నువ్వు ఎక్కడ తీసుకుంటావు అని చెప్పేసి నేను నీ మీద ఆల్రెడీ హేట్ పెడతాను యా సో దాట్ హేట్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ కమింగ్ ఇన్ యు నో టైమ్ అండ్ టైమ్ అగైన్ మనకు ఒకటి కొంచెం కూర్చొని చదివి అర్థం చేసుకుంటే మనకు అన్నీ అర్థమవుతాయి కానీ ఆ టైం మనం తీసుకోం ఇప్పుడు క్విక్ థింగ్స్ జమానా అంటే వాట్సాప్లో పది పది మెసేజ్లు రావడం ఎక్కడెక్కడ నుంచి ఏదేదో ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటు రావడం రీసెంట్గా ఒక ఏంటిది తెలుగు హీరోయిన్ స్టార్ ఆ స్టార్ ఎక్కడ అయిపోయిందో తెలియదు కానీ బట్ స్టార్ తను ఏమో వచ్చేసి సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్ని జెండర్ ఈక్వాలిటీతో కలిపి మేమేదో కోర్టుకి వెళ్ళేవంటే ఆ కోర్టు ఏమని ఇలాంటి వాళ్ళకి చంపేస్తాం ఉరిశిక్ష చేస్తాం అన్నదంట ఫస్ట్ కోర్ట్ హ్యాస్ గివెన్ అస్ ద రైట్ టు హ్యావ్ సెక్స్ త్రీ సెవెన్ సెవెన్ ఈజ్ గివెన్ బై ద కోర్ట్ సో త్రీ సెవెన్ సెవెన్ ఈజ్ లీగల్ ఒక ఒక మగ వ్యక్తి ఒక మగ వ్యక్తి ఒక ఆడ వ్యక్తి ఒక ఆడ వ్యక్తి సెక్స్ చేసుకోవచ్చు కన్సెన్సుల్ సెక్స్ చేసుకోవచ్చు కోర్ట్ హ్యాస్ గివెన్ ది రైట్ ట్రాన్స్ ఉమెన్ కూడా రైట్ ఇచ్చారు ట్రాన్స్ ఉమెన్ కూడా ఎవరినైనా పెళ్లి చేసుకో ట్రాన్స్ మ్యాన్ ఎవరికైనా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు మీరు ట్రాన్స్జెండర్ గుర్తింపు ఉండడానికి కూడా మీకు రైట్ ఇచ్చారు ఇవి అన్నీ న్యూస్ పేపర్లో వచ్చాయి ఇవన్నీ పెద్ద అంటే యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ కోర్ట్ అనేది దీన్ని ఎక్కువ పబ్లిష్ చేయండి అని చెప్పి ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ బయట ఉన్నా నేనేదో కల్పితమైన ఇన్ఫర్మేషన్ నేను స్క్రీన్ పైన తీసుకొచ్చి లేకపోతే ఆ చిన్న బాక్స్లో తీసుకొచ్చి నా కల్పితమైన ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ప్రజలకు పెడుతున్నా అంటే నేను ఎంత ఇగ్నోరెంట్గా ఉండాలి నేనంతా అంటే ఈ సమాజం ఏంటైపోయినా పర్లేదు నేనే మహాత్మ నేనే సర్వస్వామి అని అనుకోవాలి సో ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే వాళ్ళకి భయం ఫస్ట్ వాళ్ళ భయం వాళ్ళది వీళ్ళకి ఎక్కడ వాయిసెస్ ఎక్కువైపోతే వీళ్ళు ఎక్కడ మా అమ్మ అనగులొక్కేస్తారు అదొకటి ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూషన్ మ్యారేజ్ ఇప్పుడు మేనేజర్ లేదా ఇప్పుడు సేమ్ సెక్స్ మేనేజర్ ఉన్నది అనుకోండి సేమ్ సెక్స్ మేనేజర్స్ అవుతూ ఉంటే సేమ్ సెక్స్ మేనేజర్ డౌరీ ఎవరెవరు దెర్ ఇస్ నో డౌరీ థింగ్ విచ్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ మన నాన్ హెట్రోసెక్షన్ మేనేజర్ దిస్ డౌరీ విచ్ ఈస్ దేర్ దిస్ ద పాలిటిక్స్ ఆఫ్ మగ మగ మగవాల్ అంటే ఆడ ఆడపిల్లి వాళ్ళ మగ పెళ్ళి వాళ్ళ ఇట్ సైడ్ అది ఉండదు దిస్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఇట్ సైడ్ అది ఉండదు సో ఒకవేళ ఈ కల్చర్ని చూసి మనం కూడా ఈ ఈ డామినెన్స్ని తీసేస్తే ఆ పేట్రియాకిని తీసేస్తే సిస్టమ్ అంతా మారిపోతే అని భయం మా మార్పు ఉంటే సొసైటీకి మంచిది మార్పు లేదంటే ఇలాగే అంటే ఇలాగే ఉంటుంది ఇంకేం లేదు చిన్న చిన్న వాటికి ట్రిగర్ అయిపోవడం ఎక్కడెక్కడ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని మనం సొంతంగా కల్పించుకోవడం ఫేక్ స్పేసెస్ క్రియేట్ అవ్వడం అవన్నీ అవుతూ ఉంటాయి సో మారడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అది మీరు క్వేర్ కమ్యూనిటీ నుంచి మారుతున్నారా లేకపోతే మీ సొంతంగా మారుతున్న అది వేరే విషయం ఇంకొకటి సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్ అవ్వడం లీగలైజ్ అవ్వడం వల్ల హెట్రోసెక్షువల్స్కి ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ రైట్స్ వస్తాయి సో రైట్ నా ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి సింగిల్ మదర్ అడాప్షన్కి అవ్వకూడదు సింగిల్ ఫాదర్ అడాప్ట్ చేయకూడదు అని చెప్పేసి కూడా ఉంది ఇఫ్ అ టూ మ్యాన్ కెన్ అడాప్ట్ ఈవెన్ అ బ్రదర్ అండ్ అ బోత్ ద బ్రదర్స్ కెన్ అడాప్ట్ ఇస్ వెల్ దే డోంట్ హ్యావ్ టు బీ ద మ్యారిటల్ స్టేట్ సో ఇద్దరు ఎవరైనా ఇండివిజువల్స్ అని అంటే అడాప్షన్ చేయొచ్చు అది కాకుండా ఇప్పుడు ఒక ఒక బైసెక్షువల్ ఇప్పుడు చాలామంది బైసెక్షువల్స్ ఉన్నారు మన సొసైటీలో ఆల్ ఓవర్ ద సొసైటీ మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ బైసెక్షువల్ మెన్ కానీ వాళ్ళు బయట కనబడరు ఎందుకంటే బయట కనబడితే వాళ్ళకి ఫస్ట్ లీగల్ రైట్ లేదు అది అదొక స్టిగ్మ అదొక ఇది ఆ దాంట్లోనే తపన పడిపోతూ వాళ్ళ వైఫ్కి చెప్పుకోకుండా వాళ్ళు సొంతంగా మాట్లాడుకోకుండా దిస్ అ లాట్ ఆఫ్ టెన్షన్ విచ్ యూజువలీ హ్యాపెన్స్ ఇది క్లారిటీ ఇది మీ ఇది మీరు సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజెస్కి లీగల్ రైట్స్ ఇస్తే ద కాన్వర్జేషన్ విత్ ఇన్ టూ ఇండివిజువల్స్ బికమ్ వెరీ ఓపెన్ బి టాక్ అబౌట్ మ్యారిటల్ రేప్ మెరిటల్ రేప్ కూడా ఇఫ్ ఇఫ్ యూఆర్ గివింగ్ దిస్ సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్ ఆప్షన్స్ వీ ఆర్ ఓపెనింగ్ అప్ థింగ్స్ వీ విల్ బీ మోర్ ఏబుల్ టు టాక్ అబౌట్ మెరిటల్ రేప్ విల్ బీ మోర్ ఏబుల్ టు టాక్ అబౌట్ కస్టడీ ఆఫ్ అ చైల్డ్ సో సమ్వేర్ ఆఫ్ ది అదర్ లైన్ ఈ సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్ వల్ల బెనిఫిట్ వస్తున్నది హెట్రోసెక్షువల్స్కి ఎక్కువ దాన్ యు నో హోమోసెక్షువల్ పీపుల్ కానీ మనకి బెనిఫిట్ తీసుకోవాలని లేదు సో దే డోంట్ వాంట్ ఇట్ సో దాని వాళ్ళ మూర్ఖత్వం కానీ మా మేము మా ప్రయత్నాలు మేము చేస్తున్నాం మీరు అది అది తీసుకొని మీకు
మేనేజ్ అనేది ఒక 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 స్టేటస్ అనమాట ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కసారి ఒక సింగిల్ పర్సన్ ఎక్కడికైనా వెళ్తే ఓ పెళ్ళి ఎప్పుడు చేస్తున్నా పప్ప అన్న ఎప్పుడు పెడుతున్నా అని అడుగుతారు అది చాలా కామన్ ఎందుకంటే అది ఒక అంటే అది ఒక మీరు మేనేజ్ చేసుకుంటే గవర్నమెంట్కి కానీ రన్ చేసిన సంస్థకి కానీ ప్రాఫిట్ అవుతుంది కానీ మీరు మేనేజ్ చేసుకుందాం అనుకోండి మీకు యూ యూ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఆన్ యువర్ వైఫ్ దర్ ఇస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విచ్ యూర్ ట్రైన్ టు కమ్ మీ మ్యారిటల్ స్పేస్ వల్ల మీరు ఇల్లు కొనుక్కుంటారు మీరు అంటే ఇట్స్ ఇట్స్ ఆల్ అటాచ్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ అక్రాస్ సో మీ మ్యారేజ్ వల్ల గవర్నమెంట్స్కి కానీ బిజినెస్కి కానీ కార్పొరేట్స్కి కానీ హెల్ప్ అవుతున్నాయి సో హెన్స్ ది వాంట్ దిస్ టు హ్యాపెన్ సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్ వల్ల వాళ్ళకి ఏం అవ్వదు సో ఐ థింక్ దాట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ దే ఆర్ యాంటీ సో బేసిక్గా ఇది ఇట్స్ అ బిజినెస్ మోడల్ వాళ్ళు చూస్తున్నారు కానీ రైట్స్ పరంగా కానీ ఫస్ట్ పర్సన్ హూ విల్ బీ వెరీ బెనిఫిటెడ్ ఫ్రమ్ సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్ ఆ మ్యారేజ్ ఈక్వాలిటీ దాని సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్ కూడా అనట్లేదు మ్యారేజ్ ఈక్వాలిటీ అంటే ఇద్దరు పార్ట్నర్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అని చెప్పి సో దీనివల్ల హెట్రోసెక్షువల్ కపుల్స్ ఇంకా అంటే ఇప్పుడు మనం మ్యారేటల్ రేప్ ఓన్లీ ఉమెన్స్కే అవ్వదు కదా మ్యారేటల్ రేప్ కెన్ హ్యాపన్ టు హస్బెండ్ హస్బెండ్ సో దానికి ఇప్పుడు హస్బెండ్ అని నన్ను మా వైఫ్ రేప్ చేస్తున్నా అని చెప్పి అక్కడ ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అవ్వదు సో ఐ థింక్ బికాస్ ఆఫ్ సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్ ఆర్ మ్యారేజ్ ఈక్వాలిటీ మీ మీకు కూడా అధికారాలు వస్తాయి మీకు కూడా అంటే పవర్ వస్తుంది సో అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి అది మనం కూర్చొని ఆలోచించాలి ఏది కరెక్టో ఏది తప్పో సో ది హ్యావ్ టు సిట్ డౌన్ కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉండి లైఫ్లోనే ఏంటి నిజమో ఏంటి అబద్ధమో తెలుసుకుంటే సో సొసైటీ విల్ బీ హ్యాపీ అండ్ పెళ్లి చేసుకోకపోవడం కూడా ఇట్స్ ఫైన్ సెల్ఫ్ మ్యారేజ్ ఇస్ యూనో దాట్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇస్ వెల్ ఇప్పుడు మ్యారేజ్ అనే ఇన్స్టిట్యూషన్కి మనం ఓన్లీ అబ్బాయి అమ్మాయి కాకుండా ఇలాంటివన్నీ పెడితే it would be a far more better society there are a lot of people uh, who will understand uh, why they have to marry in the very first place so uh, i think uh, struggle aithe undi ippudu mem entha alichina gaani kuda time padutundi this things which are slowly steadily moving kaani manam andaram kuchu aalochinchali endante manaki manchide ento manaki ante empty vessel sounds much antaru aa empty vessels ni aapi manam aalochinchadam modlu pettali aithe meeru ee mottham lo ఒకటి ఏంటంటే అండి యాక్టివిజంకి ఏదైనా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు ఎవరైనా సరే యాక్టివిజం చేస్తే వాళ్ళు ఎప్పుడూ సాటిస్ఫై అవ్వలేరు ఎందుకంటే అదంతా ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తే ఇంకో ప్రాబ్లం ఉంటుంది మన చేతిలోనే యాక్టివిస్ట్లకి ఒకటి ఆర్టిస్ట్లకి యాక్టివిస్ట్లకి ఒక మార్చు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కొంతసార్లు అనుకుంటాను కూడా ఆర్ట్ చేస్తే మీకు యూ విల్ బీ సాటిస్ఫైడ్ యూ విల్ బీ హ్యాపీ అది కూడా కరెక్ట్ కాదు ఆర్టిస్ట్ హ్యాస్ టు థింక్ అబౌట్ అంటే వాళ్ళ మెంటల్ హెల్త్ కోసం వాళ్ళు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి నేను నా ఆర్ట్ వల్ల నేను హ్యాపీగా లేనంటే ప్రొఫెషనల్ హెల్త్ తీసుకోవాలి సేమ్ విత్ యాక్టివిస్ట్ ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతుంది అంటే ఎంత అంటే అదంతా బర్టన్ తీసుకొని ఇప్పుడు యాక్టివిస్ట్లు ఎందుకు అవుతారండి వాళ్ళు హాయిగా వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు కదా ఒక సమాజానికి కోసం ఉద్ధరించాలని చెప్పి సమాజం వాళ్ళు డబ్బులు పెట్టట్లేదు వాళ్ళకి ఏమైనా సపోర్ట్ చేయట్లేదు అంత అంత ఎగ్రెషన్ ఎందుకు అని చెప్పేసి చాలాసార్లు ఆర్టివిస్ట్లు మంచి వాళ్ళే సమాజం వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వలేదు అని చెప్పేసి వాళ్ళ స్ట్రగుల్ మధ్య మధ్యలో ఆపేసి వెనక్కి వచ్చేస్తారు అంత 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 క్రూరంగా ఉంది ముందుకు తీసుకెళ్ళవలసిన వాళ్ళే వెనక్కి వస్తున్నారంటే మన సమాజం ఎంత వెనక్కబడిపోతున్నారో మనకు అర్థం అవ్వచ్చు సో ఈ ఆర్టిస్టులు కూడా చెప్పడం ఏంటంటే మీరు కూడా మీ మెంటల్ హెల్త్ని ఫస్ట్ తీసుకొని కన్సిడర్ చేసుకోండి మీకు అనిపిస్తున్నది అది ఎగ్జాస్టింగ్గా ఉందని చెప్పేసి మీరు ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ తీసుకోండి అంటే కౌన్సిలర్స్కి వెళ్ళండి థెరపిస్ట్ల దగ్గరికి వెళ్ళండి మాట్లాడండి వల్నరబుల్గా ఉండండి ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్ యాక్టివిస్ట్లు అంటే నేను అంటే జస్ట్ హైపర్గా ఉంటానని చెప్పి కాకుండా మీరు వల్నరబుల్గా ఉంటే మిమ్మల్ని చూసి మీ మీ వెనకాల ఎవరైతే నడుస్తున్నారో వాళ్ళు వల్నరబుల్ వాళ్ళు వల్నరబుల్గా ఉండి వాళ్ళు మీ బాటను వాళ్ళు మీతో పాటు నడుస్తారు అలా ఒక చైన్ రియాక్షన్ అవుతుంది సో ఇద్దరికీ అంటే బోట్ ఆర్టిస్ట్ యాక్టివిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ అన్నవాడు వాడు యాక్టివిజం చేయకపోయినా రెస్పాన్సిబుల్గా వాడి పని వాడు చేయాలి యాక్టివిస్ట్ అనేవాడు వాడు ఆర్ట్ చేయకపోయినా రెస్పాన్సిబుల్గా వాడి పని వాడు చేయాలి సో ఇట్స్ అ వెరీ బ్యాలెన్స్ థింగ్ అండ్ మాలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే మాకు కొన్ని కొన్నిసార్లు మేము ఆర్టిస్టులుగా ట్రై చేస్తాం కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏదైనా ఆపర్చునిటీ వస్తే మేము యాక్టివిస్టులుగా మారుతాం కానీ ఈ ఈ రెండు విషయాల్లోనూ ఒక ఒకటి తర్వాత ఒకటి రావడమే కానీ అంటే రెండు పడవల్లోని కాలు పెట్టడమే కానీ వీ కాన్ టేక్ వన్ అంటే మనం
సో డ్రాగో అంతే అనేది ఒక చిన్న వెబ్సైట్ ఇదంటే కోవిడ్ టైం అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఎందుకంటే కోవిడ్ టైం అప్పుడు మనకి పర్ఫార్మెన్సెస్ బయట అయ్యేవి కావు ఇప్పుడు డ్రాగ్ ఆర్టిస్ట్లకి ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఇంకా చాలా సార్లు సపోర్ట్ దొరకదు నేను చాలా లక్కీ కానీ యూజువల్గా దొరకదు వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళి వాళ్ళ జడ్ అని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం చాలా లిమిటెడ్ స్పేస్ అనమాట కోవిడ్ టైం అప్పుడు ఇది ఇంకొంచెం టైట్ అయిపోయింది దానివల్ల వాళ్ళ బెడ్రూమ్స్లోనే వాళ్ళు చేసేవారు డ్రాగ్ని సో కానీ ఆ టైం అప్పుడు కూర్చొని డ్రాగ్ కోసం నేర్చుకోవడం మనం మన పని ఇంకొకరితో షేర్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టైం అని అనుకొని డ్రాగ్వంతి స్టార్ట్ చేశాను డ్రాగ్వంతి అనేది ఒక వెబ్సైట్ దీనిలోని ఇండియాలో ఉన్న డ్రాగ్ ఐ అంటే డ్రాగ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ కానీ డ్రాగ్ ఆర్టిస్ట్లు కానీ ఇండియాలో ఎవరైనా డ్రాగ్ చేస్తే వాళ్ళందరూ ఆర్టిస్ట్లో ఒక డేటాబేస్ అక్కడ ఉంటుంది మన అంటే మన స్టడీస్ అంటే డ్రాగ్ మీద కానీ ట్రాన్స్జెండర్ పీపుల్ మీద కానీ స్టడీస్ లేకపోతే పేపర్స్ లేకపోతే ఇంటర్వ్యూస్ డ్రాగ్ ఆర్టిస్ట్లు ఇంటర్వ్యూస్ అవన్నీ ఒక కలెక్షన్ లాగా ఒక వెబ్సైట్ మేము క్రియేట్ చేసుకున్నాం అనమాట ఇప్పుడు ఏంటంటే దానివల్ల చిన్న నాటి అంటే చిన్న 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 స్పేసెస్లో ఇప్పుడు వైజాగ్ అనుకోండి మనకి హైదరాబాద్ మెట్రో సిటీ కాదు వైజాగ్ కానీ ఇప్పుడు ఎవరైనా అక్కడ ఒక డ్రాగ్ షో చేయాలి అనుకోండి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఓకే ఇక్కడ ఒక 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 క్వీన్ ఉన్నారు ఇక్కడ నుంచి అంటే వైజాగ్లోని సో వాళ్ళు అక్కడ ఈవెంట్లు స్టార్ట్ చేయడం లేకపోతే అలా ప్రాసెస్ అవుతున్నారు సేమ్ బెంగళూరు ఢిల్లీ సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఒక ఛానల్ ఒక కనెక్టివిటీ అనేది పెరిగింది అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను డ్రాగ్వంతి ఇప్పటికి కూడా హైదరాబాద్లో చాలా ఈవెంట్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నది ఈ ట్రాన్స్ రిమెంబరెన్స్ డేకి కూడా మేము ఈవెంట్లు ప్లాన్ చేస్తున్నాం ట్రాన్స్ పీపుల్ అందరినీ ఒక దగ్గర తీసుకొచ్చి మాట్లాడడం గట సో ఈ ఇదవుతూ అవుతూ ఉంటుంది కానీ ఆ వెబ్సైట్ మేజర్ పరంగా ఏంటంటే అందరు డ్రాగ్ ఆర్టిస్ట్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఉన్న డ్రాగ్ ఆర్టిస్ట్లు అందరినీ ఒక దగ్గర తీసుకొచ్చి వాళ్ళు చేస్తున్న పనిని మేము ఇండియన్ డ్రాగ్ కాన్ఫరెన్స్ అని చేసాం ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ డ్రాగ్ ఆర్టిస్ట్లు తీసుకొచ్చి రైట్ నా హండ్రెడ్ పీపుల్ ఉన్న డ్రాగ్ పర్ఫార్మర్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలోనే అది మెల్లిమెల్లిగా పెరిగి ఇంకా ఆ ఆర్ట్ని ప్రాపగేట్ చేయాలని చెప్పి నేను అది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో దానికి కావాల్సిన సరంగం అంతా సిద్ధం మెల్లిమెల్లిగా చేస్తున్నాను ప్యారలెల్ గాను ఎందుకంటే నేను దాన్ని ఇంకా ఫుల్ టైం దీనిలా చూసుకోవట్లేదు ఫుల్ టైం పర్ఫార్మెన్స్ లో కానీ ఫుల్ టైం మోడల్ లా చూసుకోవట్లేదు నేను ఐఎమ్ జస్ట్ సీయింగ్ ఇట్ అస్ మై సైడ్ థింగ్ లైక్ అంటే ఏదో చిన్న గివ్ బ్యాక్ టు ద కమ్యూనిటీ అని చెప్పి హోప్ఫుల్లీ నా దగ్గర నుంచి నేను నేను అనడం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరో ఒక డ్రాగ్ ఆర్టిస్ట్ చేతులు కలుపుతారు లేకపోతే ఎవరో ఒక ఆర్గనైజేషన్ చేతులు కలుపుతారు ఆ చేతులు కలిపి ఆ దానికి ఇంకొక ఇంకొక ఫార్మాట్ వస్తుంది సో ఐఎమ్ ఐఎమ్ హోపింగ్ ఫర్ దాట్ ఓకే అయితే మీరు ఏ లాంగ్వేజెస్ లో పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు కరెంట్లీ మీరు పర్సనలీ సో నేను బెంగాలీ మాట్లాడ పర్ఫామ్ చేయగలను ఇంగ్లీష్ హిందీ తెలుగు అది కాకుండా నేను ఏదో అంటే గుజరాతీ నేను కొంచెం అంటే విని విని పాడగలను సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది లాంగ్వేజెస్ అవధి అవధి హిందీలో డైలాగ్స్ ఉంటాయి భోజ్పురి అంటాం భోజ్పురి కానీ అవధి కానీ లేకపోతే మ్యాథిలి సో ఈ డైలాగ్స్ కూడా నేను యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు నేను అంత మరీ ప్రో తెలుగు అంటే తెలుగు తెలంగాణ నాకు అంత తెలియదు కానీ పాటలు జానపదాలు ఏదైతే ఉంటాయో దాన్ని పికప్ చేసుకుని పాడతాను ఓకే సో మీరు మొత్తం మీకు వచ్చే కంటెంట్ అంతా మన నుంచే తీసుకుంటారు అవును మన ఫోక్ మన మైథాలజీ బయట నుంచి కూడా తీసుకుంటే ఇంగ్లీష్ అంటే ఇప్పుడు ఒక కార్పొరేట్ చేయాలనుకోండి దానికి ప్రాబ్లం ఏంటొస్తుంది అంటే ఒక లాంగ్వేజ్ పట్టుకొని చేయడం కాదు సో వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ కావాలంటే నేను ఇంగ్లీష్ కూడా నా స్టైల్లో నేను పాడతాను సో సంథింగ్ లైక్ అంటే వాళ్ళు జస్ట్ ఆ ఇంగ్లీష్ ఫ్లేవర్ కాకుండా ఇండియన్నెస్ కొంచెం యాడ్ చేసి సో ఒక సేమ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండ్ దెన్ ద సాంగ్ సో ఐ థింక్ దాట్ ఈస్ అ వెరీ బెస్ట్ యూనో వే ఆఫ్ ప్రజెంటింగ్ థింగ్స్ అది కన్వే కూడా చేస్తుంది మీరు ఎక్కడ ఫెయిల్ అవ్వట్లేదు చెప్పుకో అంటే కన్వే చేయడంలో కూడా రీచ్ అవుతుంది మీరు ఇదంతా చేస్తున్నప్పుడు కూడా మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అయినా కానీ మీ బిహేవియర్ లో కానీ ఒక కీన్నెస్ అంటే లైక్ మీరు కంప్లీట్ గా ప్రెసెంట్ అయి ఉంటున్నారు అండ్ మీరు ఆర్టిస్ట్ గా చేసినా కూడా మేము రిసీవ్ చేసుకునే అంత మంచిగా అనిపిస్తుంది మాకు సో ఆర్టిస్ట్ గా ఏమైనా ట్రై చేసారా అంటే ట్రై అయితే చాలా చేస్తున్నాను ఒకటి ఏంటంటే ఒక ఒకసారి ఏ ఆర్ట్లో అయినా ఇప్పుడు రైటరే కానీ లేకపోతే ఏదైనా సరే ఒకసారి పట్టుకున్నాను అనుకోండి అదొక పిచ్చి పిసాచిన పక్కన పట్టేది ఉంచుతుంది సో నేను డ్రాక్ చేసిన తర్వాత కూడా నాకు యాక్టింగ్లో అంటే ఐ వాజ్ వ
ఇట్ మైట్ బి వెరీ స్మాల్ రోల్ ఒక అంటే ఒక పది మంచి అనుకోండి లేకపోతే ఏదో ఒక పని చిన్న స్మాల్ రోల్ ఇన్ మై డ్రాగ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ అండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ సో అలాంటివి ట్రై చేద్దాం అని చెప్పి ఐఎమ్ వెరీ కైండ్ ఆఫ్ ఓపెన్ అండ్ లుకింగ్ ఫర్ ఆపర్చునిటీస్ అది కాకుండా ట్రాన్స్ స్టోరీస్ కానీ ట్రాన్స్ నేరేటివ్స్ కానీ లేకపోతే ఈ ఎంటైర్ ఇప్పుడు డ్రాగన్ మీరు ఎలాగైనా యూజ్ చేసే చాలా ఫ్రెండ్లీ ఆర్ట్ ఫామ్ సో ఐ థింక్ మమ్మల్ని విలన్స్గా కాస్ట్ చేయండి లేకపోతే మమ్మల్ని దెయ్యాలుగా కాస్ట్ చేయండి ఐ వుడ్ బి మోర్ దెన్ హ్యాపీ టు ప్లే యూ నో గోస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆర్ ఆర్ అ ఫెరీ క్యారెక్టర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ బట్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ సచ్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ హోప్ఫుల్లీ ఐ విల్ గెట్ అన్ని లాంగ్వేజెస్ అంటే బెంగాలీ తెలుగు మనకి కొంచెం ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ స్టార్ట్ చేస్తా అండ్ దెన్ హిందీ లెట్ సీ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ గోస్ అంటే ప్రిపేర్ అయ్యి లేదు బట్ ఐ విల్ జస్ట్ రైట్ yellow diamonds in the light you were standing side by side as the shadow crosses mine what it takes to come alive is the way you're seeming i just can't But I don't let it go Oh, we fall in love in a hopeless place 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 Rangi saari gulabi chunari aare mohe mare nazariya saavariya re mohe mare nazariya saavariya re rangi saari gulabi chunariya re mohe mare nazariya saavariya re mohe mare nazariya saavariya re bruhi mukunde ti rasane bruhi mukunde ti rasane bruhi mukunde ti madhava madhava go సత్తోర్ కాజే కేవు నై రాజీ సత్తో కాజే కేవు నై రాజీ సబ దేఖీ జే తానా నా సబ దేఖీ జే తానా నా జత గెల జత గెల బోలে ఏ కి ఆజబ్ కర ఖానా జత గెల జత గెల బోలే ఏ కి ఆజబ్ కర ఖానా మనసుకి దగ్గరైన వ్యక్తితో మాట్లాడినట్టే అనిపించింది నాకైతే మీకు అలాగే అనిపించింది అనుకుంటున్నాను ఒక కళను తీసుకొని దాన్ని వ్యక్తిగతంగాను సామాజికంగాను ఎగ్జిబిట్ చేయటంతో పాటు పర్ఫామ్ చేయటంతో పాటు తన కల ద్వారా ప్రపంచానికి చెప్పి సమ సమాజ స్థాపన కోసం పాటుపడుతున్న స్వతంత్రోద్యమ నాయకులాగే అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ అనేది ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో అందరు వచ్చి ఫైట్ చేసి ఫ్రీడమ్ సాధించి కూర్చోవటం కాదు అది కాన్స్టెంట్ గా జరుగుతూ ఉండాలి అది ఏ రకంగా అయినా జరగచ్చు ఏ రంగంలో అయినా జరగచ్చు కాకపోతే సమాజంలో ప్రతిసారి ఒక రెవల్యూషన్ అనేది అవసరం ఆ రకంగా ప్రజలందరినీ మోటివేట్ చేస్తూ మొబిలైజ్ చేస్తూ అవేర్ చేస్తూ సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆ బాధ్యత అనేది ప్రతి కళాకారులకి ఉంటుంది అది గుర్తించి దానికి తగినట్టుగా పాట పాడుతున్నారు సో ఈ విషయంలో నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది పాత్రని చిరానంద శాస్త్రి గారిని కలుసుకోవటం వారితో మాట్లాడడం వారి గురించి మాట్లాడుతూ మీకు కూడా పరిచయం చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ దిశా టీవీ ఫార్ గివింగ్ మీ ది ఆపర్చునిటీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్